paglalarawan ng iba't ibang properties ng pagpaparami at kaugnay ng mga sitwasyon. Sa nakaraang taon ay napag-aralan mo na ang iba't ibang properties ng multiplication tulad ng identity property, zero property at commutative property. Ngayon naman ay matututuhan mo ang iba pang properties ng pagpaparami tulad ng associative property at distributive property of multiplication at ang paggamit ng iba't ibang properties ng multiplication sa mahalagang sitwasyon na may kaugnayan sa pagpaparami. Tingnan ang sumusunod na halimbawa. Suriin mo kung paano inilarawan ang paggamit ng iba't ibang properties ng pagpaparami sa mahalagang sitwasyon. Narito ang iba pang properties of multiplication. Commutative property of multiplication. Ang property ito ay nagsasabi na ang pagkakasunod-sunod ng mga factors ay hindi nakakaapekto sa product. Halimbawa, pag-aralan ng larawan na nasa ibaba, isulat ang angkop ng multiplication sentence sa bawat set. Mayroon tayong limang pangkat ng strawberries na may tigta tatlong strawberries, kaya naman ang multiplication sentence ay 5 times 3. Pagmasda naman natin ang mga halimbawang ito. Mayroon tayong tatlong pangkat ng strawberries na may tigli limang strawberries, kaya naman ang multiplication sentence ay 3 times 5. 5 times 3 is equal to 3 times 5, kaya naman 15 equals 15. Kung mapapansin natin, magkaiba ng pangkat, ngunit magkaparas ng bilang. Ito ay tinatawag na commutative property of multiplication. Dumako naman tayo sa distributive property of multiplication. Sa property na ito ay maaaring isulat ang multiplikan sa pinalawak na inyo o expanded form. I-multiply ang multiplier sa sampuan or tens at isahan or ones ng multiplikand. Isagawa naman natin ang 6 times 14 is equal to 6 times 10 plus 4. Kung isasagawa natin ang distributive property, ang multiplier sa ating given ay 14. Kaya naman ang expanded form ng 14 ay 10 plus 4. Kaya naman, i-distribute natin ang 10 at 4 sa 6. Ito ay magbibigay ng equation na 6 times 10 plus 6 times 4. 6 times 10 equals 60. Plus, 6 times 4 equals 24. Kaya naman, 60 plus 24 ay 84. Tuklasin naman natin ngayon ang associative property of multiplication. Ang property na ito ay nagsasabi na ang pagpapangkat ng mga factors kahit magkakaiba man ay hindi pa rin makakaapekto sa sagot o product. 4 times 5 times 8 is equal to 4 times 5 times 8. Pagmasdan ninyong mabuti kung paano ginamit ang mga panaklong o mga open and close parenthesis. Ang pagpapangkat na ginawa ay hindi nakapekto sa sagot o product. Para sa unang gawain, Guhit ang star sapat lang kung tama ang pamilang na pangusap o number sentence. At mo naman kung mali. Punan ang nawawala sa equation at tukuyin kung anong property of multiplication ito. Bilang pagtatapos sa ating arelin, surin at lutasin ang suliranin ni Namon at Alvin. Sagutan ng mga sumusunod na tanong. Panibagong aralin na naman ang natutunan ninyo. Hanggang sa muli mga bata!